En juin 1751, il se trouve à la Martinique. Il est orateur en 1752 de la loge écossaise du Cap, avec laquelle il se brouillera, suscitant d'amères reproches transmis à Bordeaux. Il installe la même année une autre loge à Port-de-Paix. En 1757, toujours à Saint-Domingue, il indique avoir conféré aux frères de la loge La Concorde, qu'il a fondée, les grades de parfait élu écossais, chevalier d'Orient et chevalier du Soleil. Dans une lettre du 17 septembre 1759, les frères de la Loge du Cap écrivent à Bordeaux pour se plaindre à nouveau de Morin et de quelques frères, car, dit la lettre, lui et d'autres ne sont pas de vrais maçons. Peu après, au terme provisoire d'une activité frénétique, il dut regagner la France où son destin l'attendait. Pour l'essentiel, en effet, son action maçonnique s'identifie à nos yeux à la fameuse patente dont il fut pourvu en 1761, à l'usage qu'il en fit dans les Antilles. Ce document, on l'a dit tout à l'heure, a donné lieu depuis le début du XIXe siècle à des débats interminables. On a longtemps nié son existence, contesté l'origine ou minimisé la portée du document. Les travaux modernes ont permis aujourd'hui de résoudre la plupart des problèmes historiographiques. C'est donc bien à Étienne Morin, Étant sur son départ pour l'Amérique, dit le texte, et à nul autre du même nom, que la grande loge des maîtres de Paris, dite de France, dont l'autorité s'étendait en fait très largement au-delà des grades symboliques, accorda le 27 août 1761 une patente de grand inspecteur pour répandre, je cite, les sublimes grades de la haute perfection. Pas de liste et pas de contenu précis, on y reviendra tout à l'heure. En la circonstance, L'autorité maçonnique parisienne s'était sans doute constituée en un grand conseil des grands inspecteurs grands élus, ce grade de chevalier Kadoche connu à Paris au cours de l'été de la même année. À cette époque, Morin était d'ailleurs très actif au sein de la première grande loge de France, puisqu'il fut signataire d'au moins trois constitutions accordées à des loges lyonnaises entre juillet et septembre 1761. Lors de son séjour forcé, en terre britannique, en 1762, il dira avoir eu, je le cite, « l'avantage de visiter toutes les loges régulières et constituées qui se sont rencontrées, et que le comte de Ferrest, c'est lui qui l'écrit ainsi, grand maître de toutes les loges sous la domination anglaise, il s'agit en fait du comte Ferrest, grand maître de la Grande Loge des Modernes en 1762 à 64, l'avait nommé inspecteur de sa domination dans la partie du Nouveau Monde et l'avait décoré des grades sublimes en lui donnant une attestation qu'il était le seul constitué pour l'éloge de grands élus, chevaliers et princes maçons écossais. Voilà encore le genre d'affirmation qui ne repose que sur les dires de Morin et qui n'est corroboré par aucune autre source.